Bakın Einstein diyor ki kainattaki her şey kainata tabi olarak küreseldir. Güneş yuvarlak mı? Mars yuvarlak mı? Jüpiter, Neptün, Satürn bunların tamamı yuvarlak mı? Gördüğüm bütün yıldızların hepsi yuvarlak mı? Diğer galaksilere bakın. Hubble teleskobuyla galaksimizin dışına çıkıyorsun. Diğer galaksilere bakıyorsun. Diğer galaksilerin tamamı da yuvarlak mı? Hepsi yuvarlak. Bunların tamamı yuvarlak da dünya düz mü olacak? Einstein da buna nispetle diyor ki mükemmel olabilmesi için yuvarlak olmak zorunda. En mükemmel şeyler kainatta yuvarlak olanlardır. Dolayısıyla yuvarlak olmak zorunda diyor. Şimdi Einstein'dan 700 sene önce gelmiş olan bir Allah dostu, bir İslam alimi. Muhyiddin Arabi. Fütuhat diye bir eseri var bunun. Çok meşhur bir eserdir. Daha birinci cildinde bir cümle kuruyor. Daha yedi asır önce gelmişti Einstein'dan. Sizin tabi Muhyiddin Arabi dediğinde sizin tek bildiğiniz diriliş dizisinde <gülüyor> Fatiha okumasını beceremeyen o adam. Sizin bildiğiniz o. Tamam adam rol yapmaya falan çalışıyor ama çocukluğundan itibaren Kur'an kursuna bir kere gitmemiş belli. Onu hoca olan anlar. Kur'an kursuna gitmiş gelmiş, din öğretmiş adam anlar onu. Hoca olmayanlar anlamaz. Aa bak çok süper rol yapıyor falan. Adam Fatiha'yı okuyamıyor. Olmuyor. 2-3 hafta önce Osman dizisinin karakterine de Kur'an okuttular. Hanım dedi ki bizim ya ne kadar güzel okudu. <gülüyor> Hatun dedim belli ki çocukluğundan bu yaşına kadar bir kere bile Kur'an kursuna gitmemiş. Yazık. Boşa geçmiş bir ömür. Kur'an kursuna gitmiş bir adamın okuyuşu öyle olmaz. Çok çalışmış. Kesinlikle saatlerini vermiş o işe. Okuyabilmek için. Ama Kur'an kursuna gitmemiş bir adam kelimeleri, mahreçleri tam oturtamadı belli olur. Hemen kendini belli eder. Kur'an kursuna gitmiş, ufaktan itibaren kendini geliştirmiş bir adam da okuduğu anda hemen ortaya çıkar. Bu kardeşimiz maalesef çocukluğunda ya da gençliğinde Kur'an eğitimi almamış. Boşa geçmiş bir ömür. İnşallah bundan sonraki ömründe o okuduğu ayetlerden bir tesir alır ve bir Kur'an kursuna gider ya da bir sevdiği dostunu evine çağırır. Her gün yarım saat ders verse 20 günde Kur'an'a geçer. Ve bundan sonraki sahneleri çok daha gerçekçi okur. Benim eleştirilerinden kurtulmuş olur yani en azından. Eleştirilerinden de kurtulmuş olur. Ne olursa olsun çıplakların oynatıldığı o televizyonlarda, o televizyonlarda, o kanallarda artık İslam'ın konuşulması, İslam'ın yayışının, yayışının dünyaya hükmedişinin konuşulması ve Kur'an ayetlerinin okunması beni çok keyiflendiriyor. Allahü Teala devamını getirsin. Amin. Amin. İşte kardeşler, Muhiddin Arabi, Fütuhat'ın birinci cildi. Einstein'dan 700 sene önce gelmiş. Çok iyi dinleyin bu kelimeleri. Şöyle diyor. Allah kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır. Mükemmel şekir küredir, çaptır, oval, daire. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır. Bakın teleskop yok, bir şey yok. Kainatı küreler şeklinde bütün galaksilerden bahsediyor, bütün gezegenlerden bahsediyor ve dünyadan bahsediyor. En mükemmel şekil kürelerdir diyor. Bundan dolayı Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır diyor. Yedi asır önce Einstein'dan. Sen buna Allah'ın dostu demeyeceksin ne diyeceksin? Allah veli kullarına basiret verir. Onları basiretle ve ilhamla konuşturur. Yüzlerce sene önce hiçbir kitapta yazmamış olan bilgiyi yazarlar. Mesela mikrop teorisini kim bulmuştur desem size ne dersiniz? Pastör. Pastör bulmuştur. Hayır, mikrop teorisini Pasteur'dan iki asır önce Akşemseddin Hazretleri bulmuştur. Maddetül Hayat isimli kitabında aynen şöyle diyor. Hastalıklar insandan insana gözle görülemeyecek kadar küçük ve canlı tohumlar vasıtasıyla bulaştırılır. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlı tohumlar. Bu ne? Mikrop. Pasteur'dan iki asır önce kitabına bunu yazmış. Batılılar bizim Müslümanların kitaplarını araştırıyor, bunları çekiyorlar, intihal yapıyorlar. Sonra biz bulduk diyorlar. Baklavayı biz bulduk diyen Yunanistanlılar gibi. Oğlum ne? Baklava bizim, sen nereden çıktın ya? Bunu bizden başkası üretemez. Dünyada şekere bizden daha çok düşkün olan bir millet yok. Şeker tatlı bizim işimiz. Bu yüzden yaşam standartımız, yaşam limitimiz diğer ülkelerden daha az. Şeker, yağ miktarı bizde çok daha fazla. Türkler çok severler bunu. Ama adam çıkmış sahip, hayır baklava Türklerin değil diyor, dünya çapında bir tatlı ya, Türklerin değil diyor. Uydurma, yalan söylüyor. Bu iş böyledir kardeşler. Kalbini ve ruhunu Allah'a verirsen, 
Allah seni doğru yollara çıkartır ve sana söylemen gereken şeyleri söyledir. O anda söylediğin şeyin menşei hakkında çok fazla bir bilgin olmayabilir. Ya bu, bu söz nereye gidiyor acaba diyebilirsin. Ama yüzlerce, yüzlerce sene sonra insanlar bu sözleri okuduğu zaman derler ki bu sözü sen nasıl söyleyebilirsin? İşte Kur'an ortada. İşte Akşemseddin'in kelimeleri, işte Muhyiddin Arabi'nin, Arabi'nin kelimeleri.